Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Game. Seja muito bem-vindo, é um prazer te receber mais uma vez aqui no nosso canal para continuar a nossa cobertura de Star Wars Jedi Sur ia falar fora na hora. Survivor, né? O novo game da franquia que está para sair agora em abril, se eu não estiver enganado, dia 28. E que a IGN, né, tá fazendo um baita trabalho em cima do jogo. Os caras estão recebendo várias capturas, né, dos próprios desenvolvedores para poder mostrar. E a gente tá chupinhando todos esses conteúdos para poder ver, entender. E aqui vai mais um react de agora o que parece ser uma demonstração mais robusta de combate, com oito minutos, cara. Então a gente vai ver isso juntos, vamos ver o que, que a IGN tá falando, tem comentários, então coloquei uma legenda aqui e a gente vai debatendo no, durante a apresentação, tá bom? Então vamos lá, deixa eu soltar aqui. Bora. Eu não acho que ninguém would argue a ideia de que um Jedi faz um jogo muito badass playable video game protagonista. They've got a lightsaber, force powers, they're quick, and they can jump really high. All great innate attributes for an action game, but one challenge about having a Jedi main character is that they're only really known to use lightsabers. That presents a bit of an issue as most good action game heroes have multiple weapons to help keep combat fresh over the course of the game. Star Wars Jedi Fallen Order found a solution to this problem by giving Cal two different lightsaber stances, each with their own combat focus and moveset, and with the sequel Jedi Survivor, Respawn is looking to up the ante with a total of five different stances that Cal can use over the course of his journey. To find out more about each of these stances, I talked with Senior Design Director Jason DeHarris and Game Director Sig Asmussen, who walked me through the design philosophy behind each stance and their unique approaches to combat. Vamos lá. One of the big focuses throughout the development of Jedi Survivor has been this concept of Jedi 2.0 and how to take Cal from where he was in Jedi Fallen Order, a young and relatively inexperienced Padawan trying to find his place and identity, to where he is now in Jedi Survivor, a much more confident and capable Jedi Knight who is also five years wiser. As Moosin said that the team wanted this change reflected in Cal not just in the story, but through his combat as well. As a result, Cal is a much more capable fighter right from the start in Jedi Survivor, with three saber stances available right from the beginning of the game. Single blade, Três double posições. bladed, and dual blade. Oh. We felt like it was important to give the player a greater arsenal right off the bat. We had two fully realized stances in the first game, and uh, that was the single, and that was the staff. And we had a stance where you had a twin blade, which was something that we wanted to fully realize in the first game, but we never, we basically ran out of time, and it ended up becoming a special move. move. It was a really cool moment, but it was, uh, you know, not given the same amount of uh, focus and uh, execution. So that was like day one, we're like, We're gonna finish our twin stance. De Harris said that the team really used the twin blade stance as the jumping off point because they already knew the roles the single and double blade stances would play. Legal, cara. Legal and jogar so assim. they wanted to start by trying to make the twin blades feel unique. And that's where we started to think, okay, let's make twin a little more technical. Still approachable, anybody can pick up and play, but there's a lot more, um, I guess, combat nuance to it. That combat nuance comes in several forms. For one, you're a bit of a glass cannon. You take more damage, but you attack faster and have a wider array of unique combos, some of which require you to pause for a beat before continuing the combo. In addition to that, Twin Blade Stance is the only one where you're able to dodge or guard cancel out of the startup animations of an attack. Oh. Other stances have you commit to your attacks very much like you would in a game like Dark Souls, where once you press the attack button, you have to wait until your attack animation finishes before you can get out of the way. You oh, can rely esquiva. a little on your reflexes and freely get out of the way when danger is incoming. With Twin, we kind of let you ride the line between, you know, reckless and um, aggression but you pay for it if you're making mistakes. The single blade stance is the all-rounder stance of Jedi Survivor. It's got medium range and medium power and a jack of all trades approach to the skills that utilize it. It's relatively fast, so there's not the same amount of commitment to each attack compared to the slower stances. You can throw your lightsaber out for a mid-range attack and its special ability is a strong thrusting attack that can be charged to deal heavy stamina damage to single enemies. 
Like uh, in Fallen Order, the double-bladed stance is the go-to stance for crowd control. I if there's a large group of weak B1 droids crowding an area, it's never a bad idea to bring out that double blade and start dancing your way through the crowd. Opa! 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 Vai ter desmembramento de Stormtrooper, finalmente, cara, finalmente. Puta, ouviram minhas petições. <risos> Galera, um resumo. Basicamente, o que ele tá falando aqui até agora é que agora existem três, né, três modos de uso né, da, do sabre de luz. O básico padrão, que era um sabre só, usando e tal... O sabre duplo junto, né, pra usar dos dois lados ali, pá, como a gente já tinha. E agora um novo, que é o sabre duplo desconectado, ou seja, um sabre em cada mão, né, como se fosse duas katanas ali. E eles estão falando sobre as diferenças disso, né. Mas eu tive que pausar aqui, mano, porque, cara, é a primeira vez que eu vejo um desmembramento de, de Stormtrooper em Jedi, né, na Star Wars Jedi. Não tem isso no, no Fallen Order. E agora a gente tá vendo aqui no Survivor, cara. Olha lá. For crowd control. If there's a large group of weak B1 droids crowding an area, it's never a bad idea to bring out that double blade and start dancing your way through the crowd. It's Olá, largely mano. focused on close range damage spread out all around Cal. The downside is that there's a lot of startup time to its attacks, making it a weapon that you really need to be careful with when putting it to use against faster enemies. There will be two brand new stances that you'll be able to wield in Jedi Survivor. And while Respawn wanted to keep a lot of the cards relating to these two stances close to their chests, we do know that one of them is called the Crossguard Stance and utilizes a hilted lightsaber much like the one that Kylo Ren uses, and the other one is called the Blaster Stance. Ah, olha aí, eles estão dizendo que existem a, não não existem só três. Existem mais duas modalidades, né? Que eles estão ainda guardando para mostrar. Pode ser que eles venham mostrar ainda aqui através do IGN, né? Mas já tá dizendo aqui, ó, que um deles... Nossa, bem, bem, tá bem zoado o YouTube aqui, né, mano? Deixa, deixa eu voltar aqui um pouquinho, ó. Olha ah lá, vai haver duas novas posturas que você vai poder usar. E enquanto Respawn queria manter muitos dos cards relating to these two stances close to their chest, nós sabemos que um deles é chamado de crossguard stance, e... Um deles é chamado de postura guarda. Guarda cruzada. Perdão, guarda cruzada. E utiliza um sabre de luz empunhado muito parecido com o de Kylo. Oh! Olha aí, olha aí que legal, mano. Esse guarda cruzada né, vai estar tá usando aquele sabre de luz que o Kylo Ren usa. A gente, vocês se lembram que no trailer mostrou o Calcastes, né, segurando uma que daí acendia primeiro, né, o, o sabre principal e aí aqueles dois do lado assim. Ah, eu achava que era só uma arma em... só, mas pelo jeito não. Então aquela arma em específico, aquele sabre em específico, ele vai ter uma postura só para ele, por nome aí guarda cruzada. E o outro é o uso da pistola que ele tá falando aqui, ó. The Ren uses and the other one is called the blaster stance, which is a fighting style that incorporates both a lightsaber and a blaster. The Harris described the crossguard stance as a high risk stance. Aí, ó, tá aqui já, ó. Já tá usando aqui. Tá vendo, ó? Aqui mesmo ele já tá usando, ó. Prestem atenção nessa cena aqui. Ele já tá usando esse esse guarda cruzada aí, ó. Pode ver. Prestem atenção que aqui no cabo tem a, as duas Saídinhas ali do de luz, ó. And a blaster. The Harris described the crossguard stance as a high risk stance that deals the most damage, but is also the slowest and has the least. Ele é mais devagar, ele é maior e causa um dano maior também. Olha o tamanho da luz. There's a huge risk, probably more than twin, I would say, um, to where you have to understand spacing, because with that stance we don't artificially push you towards an enemy. It's kind of like a fighting game stance a little bit. Não, so já estão mostrando já. We wanted that stance to be a little more 
a little more mastery curve there. Ela é lenta, mas é o mais forte. something with more range, but also thought that a Jedi using a blaster would be a cool opportunity from a story standpoint as well. I know from a story standpoint, we thought it would be really something that reflects the journey that Cal's going through to do something that's unconventional, something that's usually frowned upon for a Jedi and kind of putting him in this circumstance where he's doing whatever it takes in the situation. And, uh, you know, that, that's something that I think through conversations, we were able to really make that work in regards to combat. We wanted something that had more range. Um, we wanted something that kind of had push and pull to it, where like the way the blaster is designed, it encourages you to use your saber to, in order to like re replenish your ammunition on your gun. Like I said, it's almost this rubber band that we're encouraging the player to engage up close so that they can kind of make decisions when they're far away as well. To be clear, this is still a melee combat game. You won't be sniping stormtroopers from a distance with the blaster stance. It's not a shooter, obviously, right? You're, it's like a melee gun, kind of, even though you're really shooting from long range, but there's a limit to it. Um, we always feedback into that thoughtful combat. Legal, uh, legal. A gente vai ter um módulo. Eles estão dizendo que a gente vai ter um modo de combate onde a gente vai poder usar o sabre e a pistola juntos. Entendeu? Então, enquanto a gente tá batendo na galera que tá aqui próximo, os, o, a pistola a gente pode atingir quem tá mais distante. E até, né, carregar. Enquanto, quando, acabou, vai, sei lá. Eles vão, provavelmente eles vão colocar um cooldown, alguma coisa assim, pra você não ficar usando o tempo todo, né? Então, enquanto carrega, você pode usar o sabre à vontade. E aí, depois, você volta a atirar. Tô curioso. One of the most exciting aspects of these five stances is that they all come with their own skill tree. So each stance will have its own set of upgradable skills to help you further develop it. Stances aren't the only thing that have their own skill tree either. There's a tree for force powers and one for survival skills. Olha aí, tá falando sobre a árvore de habilidade. A gente vai ter uma árvore de habilidade para vida, é, árvore de habilidade para força, árvore de habilidade para cada uma dessas cinco posturas diferentes de batalha. Vai ter uma árvore só para uma postura. Uma árvore só para essa postura, uma árvore só para essa postura e a outra para sabre e pistola. Cara, isso vai ser muito completo. Eu tô muito hypado. Eu tenho que ver esse jogo, cara. Tenho que jogar esse jogo. Flat increases your health, Legal. force meter and more. It all amounts to a combat system that offers a ton of flexibility in how you want to build up your own version of Calcestis. You can only equip two stances at a time, but you can change them at every meditation point and adjust your loadout for whatever the situation calls for. It's exciting stuff, and I'll go into more detail about it when my full preview for Star Wars Jedi Survivor comes out later this month. Thanks for watching, and for more IGN first coverage of Star Wars Jedi Survivor, make sure to check out our gameplay clip from Kobo, along with a breakdown of some of the new enemies that you'll be fighting. Legal, and for everything cara, else, legal, legal. It's for... Então, basicamente é isso, pessoal. Aqui eles estão explicando, né, nesse, nesse vídeo. O resumo de tudo é, teremos uh, cinco tipos né, de posturas para combate. Eu gostei muito deles terem adicionado esses novos, né? Na verdade, são três novos, porque no primeiro a gente só tinha um sabre ou o sabre duplo, mas juntos, né? E agora a gente pode usar sabre duplo separado, né? Sendo um sabre em cada mão. Sabre mais é, pistola e aquele outro lá que é um, uma posição de um sabre onde a luz dele é bem maior, o dano dele vai ser bem maior e é aquele que sai do lado assim igual do, do Kylo Ren, né? E embora ele seja mais lento, ele vai ser mais poderoso também. Contaram que a gente vai ter árvore de habilidade para cada situação dessa, isso é muito legal. E como eles mesmo falaram agora no final, cara, vai abrir um leque gigantesco para você poder moldar o seu calcasses do jeito que você quiser. Eu tô bem ansioso, espero que esse game ele seja realmente um não só uma sequência, mas seja uma sequência de peso e que realmente justifique, né? A gente investir nele porque o jogo, o primeiro jogo, né? Ele é muito bom. E como eu falei pra vocês, foi a surpresa do ano pra mim, naquele ano. E espero que esse ano, embora tenha muita pedrada, né? Eu espero que ele chegue perto aí de, pelo menos, ganhar alguma coisa no GOT por algo que tenha de muito bom e a gente venha perceber jogando. O maior plot de 
todos aqui, o que eu mais gostei foi o lance da gente poder desmembrar humanos. Ou seja, a gente vai poder desmembrar, pelo menos, uh, os Stormtroopers. E eu acho que todos esses humanoides aí, dependendo... Olha ah lá, ó, quer ver? Eu acho que é agora. É agora, olha lá, ó. Mano, isso é louco. Isso é louco demais. Eu sempre quis isso. Não sei se vai ser algo... Eu acho que não vai ter algo tão cabeludo quanto desmembrar a cabeça deles, né? Mas, pô, perna já tá legal. Provavelmente bracinho também. Cortar no meio eu acho que não vai chegar tanto. Mas, cara, vou torcer pra eles colocarem bastante finalização. É sobre de luz, pô. Tem que amputar, não tem jeito. Galera, é isso. Coloque um comentário o que vocês acharam. Um beijo no coração. Sucesso. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.